ये फाइनल ट्रम प्रिपेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस फाइव जीरो वन के फाइनल ट्रम के शॉर्ट एम सी करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपेशन के लिए तो इसमें सबसे पहले एक इन डैश टेक्निक इनमें से कौन सी टेक्निक के अंदर मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल साइज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इनके मेमोरी डिवाइड हो जाती है सेगमेंट्स के अंदर वेरिएबल साइज की जो कि डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सो सेगमेंट के अंदर वो डिवाइड हो रही है तो इसी से पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो है सेगमेंटेशन सो सेगमेंटेशन टेक्निक के अंदर ऐसा होता है कि मेमोरी डिवाइड हो जाती है सेगमेंट्स के अंदर वेरिएबल साइज की उसके बाद ये कि फॉर आर रिक्वेस्ट ऑफ डेटा डेटा की रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड डेटा इज नॉट प्रेजेंटेड अगर रिक्वेस्टेड डेटा ही प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर इट इज कॉल्ड अ कैश मिस क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए कैश मिस है और उसके बाद ये कि एन इंटायर डैश मेमोरी एक पूरी की पूरी डैश मेमोरी जो है कैन बी अरेज अरेज की जा सकती है इन वन और अ फ्यू सेकेंड विच इज मच फास्टर देन ई पी रोम सो वो है फ्लैश मेमोरी इसके जब फ्लैश मेमोरी उसके बाद ये कि डैश चिप्स हैव क्वार्ट्स विंडोज इनमें से कौन सी चिप्स जो है उसकी जो है ऑप्शन जो है वो है क्वार्ट्स विंडोज उसकी क्वार्ट विंडोज है एंड बाय अप्लाइंग अल्ट्रा वायलेट लाइट और अप्लाई करते हुए अब अल्ट्रा वायलेट लाइट डेटा जो है कैन बी अरेज फ्रॉम देम यानी कि डेटा को अरेज किया जा सकता है मिटाया जा सकता है उनमें से सो वो है ई पी रॉम इसके जहाँ पे ई पी रॉम उसके बाद ये द डैश सिग्नल कमिंग फ्रॉम द सी पी यू इनमें से कौन सा सिग्नल जो है जो कि सी पी यू से आ रहा है टेल द मेमोरी बताता है मेमोरी को कि डेट सम इंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सी पी यू एंड मेमोरी के कुछ इंट्रैक्शन जरूरी है रिक्वायर्ड है एक्चुअली सी पी यू और मेमोरी के दरमियान इसके जवाब है रिक्वेस्ट और उसके बारे में डैश इज अ कॉम्बिनेशन इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है एरेथमेटिक का लॉजिक का और शिफ्टर यूनिट का यूनिट का अलॉन्ग विद साथ में जो है कुछ जो है मल्टीप्लेक्सर और कंट्रोल यूनिट है सो वो है ए एल यू एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि और उसके बाद देखिए सी आर सी हैज डैश ओवर हेड एज कम्पेयर टू हेमिंग कोर्ट सी आर सी के अंदर डैश ओवर हेड है अगर हम उसको कंपेयर करें हेमिंग कोर्ट से सो लेसर ओवर हेड है उसके बाद देखिए डैश इंडिकेट इनमें से डैश जो है वो इंडिकेट करता है अवेलेबिलिटी जो है पेज की इन मेम मेन मेमोरी सो वो है प्रेजेंस बिट्स और उसके बाद देखिए वी कैन क्लासीफाई हम क्लासीफाई कर सकते हैं और पार्टीशन या फिर पार्टीशन कर सकते हैं दी एस आर सी इंस्ट्रक्शन बाय देयर ओवरऑल डैश बिहेवियर इसके जवाब है रजिस्टर ट्रांसफर उसके बाद ये द डैश आर टी एन डिस्क्राइब्स डिटेल रजिस्टर ट्रांसफर स्टेप इन दी डेटा पैथ दैट प्रोड्यूस दी ओवरऑल इफेक्ट उसके जवाब है दी कॉन्क्रीट आर टी एन उसके बाद देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ दी एम सी सिक्स एट ट्रिपल जीरो फैमिली आर डैश प्रोसेसर तमाम जो मेंबर्स हैं एम सी सिक्स एट ट्रिपल जीरो फैमिली के उनके कितने प्रोसेसर्स हैं वो हैं थर्टी टू बिट्स उसके बाद देखिए डैश ऑपरेशन रेफर्स टू आ प्रोसेसर इनमें से डैश ऑपरेशन जो है सिमरात एक प्रोसेसर है डेट कैन इशू मोर देन वन इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली जो कि इशू कर सकता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली वो है सुपर स्केलर उसके बाद है फिर के सिक्सटीन के बाय फोर स्टैटिक रैम चिप्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फोर डैश सेल्स इसके जवाब है सिक्सटी बाय टू यानी कि फोर्थ वन इसका आंसर है उसके बाद ये कि आ हार्ड डिस्क विद फाइव प्लेटर्स एक हार्ड डिस्क जो कि फाइव प्लेटर्स के साथ है हैज़ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्रैक्स पर प्लेटर उसकी जो है वो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्रैक्स है पर प्लेटर और फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेक्टर्स पर ट्रैक है और फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व बाइट्स हैं पर सेक्टर सो वाट इज़ दी टोटल कैपेसिटी ऑफ द डिस्क सो टोटल कैपेसिटी क्या है डिस्क की वो है वन जी बी उसके बाद ये कि डैश इज़ टाइम नीडेड बाई दी सी पी यू उनमें से डैश जो है वो टाइम है जो कि जरूरी है सी पी यू को के रिकगनाइज करें वो एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट वो है इंटरप्ट लेटेंसी उसके बाद ये कि डैश इज अ टेक्निक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टेक्निक है इन विच सम ऑफ दी सी पी यू एड्रेस जिसके अंदर कुछ जो है सी पी यू एड्रेस लाइन फॉर्मिंग एंड इनपुट फॉर्म करती हैं इनपुट टू एड्रेस डी कोडर आर इग्नोर्ड जवाब है पार्शल डी कोडिंग उसके बाद ये सॉफ्टवेयर रूटीन परफॉर्म एक सॉफ्टवेयर रूटीन परफॉर्म होती है परफॉर्म हुई वैन एंड इंटरप्ट इज रिसीव जब एक इंटरप्ट रिसीव हुआ बाय द कंप्यूटर कंप्यूटर से स्कॉल एज वो कहलाया जाता है क्या इंटरप्ट हैंडलर उसके बाद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इनमें से कौन सा एक मेथड जो है फॉर रिजॉल्विंग द प्रायोरिटी रिजॉल्व करने का प्रायोरिटी मेक्स द यूज ऑफ इंडिविजुअल बिट्स ऑफ आ प्रायोरिटी इनकॉर्डर वो है पैरल प्रायोरिटी उसके बाद विच फॉर्मल ऑफ फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा फॉर्मेट जो इंस्ट्रक्शन का इस कॉल द एकटर वो है वन एड्रेस
in which each character is self contained units with its own start and stop bits is the transmission hoti hai data ki jiske andar har character jo hai wo self contained units hai uske start ke sath aur stop bits ke sath wo hai kya hai asynchronous uske baad ye ki circuitry that is used circuitry jisko use kiya jata hai to move data move karne ke liye data is called wo kehlati hai kya bus uske baad ye ki which one of the following is not a technic in mein se kaun sa option jo hai wo technic nahi hai used when the cpu wants to exchange data यूज नहीं होती जब सीपीयू चाहता है एक्सचेंज करना डेटा विद पेरिफरल डिवाइस पेरिफरल डिवाइस के साथ तो इसका जवाब है वर्चुअल मेमोरी उसके बाद ये इंटरप्ट विच आर प्री प्रोग्राम इंटरप्ट जो कि प्री प्रोग्राम होते हैं एंड द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फाइंड द एड्रेस ऑफ आई एस आर यूजिंग इंटरप्ट वैक्टर टेबल आर वो है वैक्टर उसके बाद ये वाट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द आई एस आर लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है एस आर की डेट इज टू बी एग्जीक्यूटेड जो कि एग्जीक्यूट होती है आई एस आर टर्मिनेट वो है आई आर ई टी जो फर्स्ट वन ऑप्शन है उसके बाद ये इफ एन एम आई एंड एन आई एन टी आर बहुत इंटरप्ट अकर साइमल्टेनियसली अगर ये दोनों एक साथ होते हैं देन विच वन हैज दी प्रिसिडेंस ओवर दी अदर तो किसकी जो है प्रिसिडेंस होगी दूसरे के ऊपर वो है एन एम आई और उसके बाद ये विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज दी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ एस आर सी प्रोसेसर एस आर सी प्रोसेसर की वो है जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये इसका आंसर है और उसके बाद ये कि विच आई ओ टेक्निक कौन सी आई ओ टेक्निक जो है वो विल बी यूज यूज करेगा बाय साउंड कार्ड साउंड कार्ड करेगा डेट मी नीड टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर स्ट्रेम सो इसका जवाब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डी एम ए उसके बाद ये टाइप ए फॉर्मेट ऑफ एस आर सी यूज डैश इंस्ट्रक्शन जो टाइप ए फॉर्मेट एस आर सी का वो यूज करता है कितनी इंस्ट्रक्शन टू उसके बाद ये आइडेंटिफाई दाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशन सो दायर करेक्टर डेट वॉज रिसीव वॉज नॉट स्टिल रीड बाई दी सी पी एंड इज ओवर रिटर्न बाय अ न्यू रिसीव करेक्टर सो इसका जवाब है ओवर रन एर उसके बाद ये डैश द डिवाइस यूजली मीज यानी इसका यूजली तौर पर मतलब ये होता है डैश करना डिवाइस को रीडिंग इट्स स्टेटस रजिस्टर रीड करना उसका स्टेटस रजिस्टर एवरी सो ऑफन अंटिल द डिवाइस स्टेटस चेंज टू इंडिकेट इंडिकेट करने के लिए डेट इट हैज कम्प्लीटेड द रिक्वेस्ट इसके जवाब में पोलिंग तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर आप हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स